now we will discuss over state pharmacy council till now we covered pharmacy council of india its composition constitution and function before going to state pharmacy council i will provide you a simple formula by which you can understand or you can memorize the number of the composition of pharmacy council of india the formula is 18 plus 2n now if we split the number 18 18 18 taka ami ki bolchi eta ke jodi bhangte thaki first hocche six members elected by the ugc six members nominated by the central government that is 6 plus 6 12 one member elected from mci 6 plus 6 12 plus 1 13 one member nominated by the ugc 14 one member nominated from the icit 15 and three ex officio member so 18 now the question is what is 2 to the power n 2 means one member elected from the state amongst its pharmacists registered pharmacists and another one is one member nominated from each state amongst its registered pharmacists and n denotes the number of state belongs to india so by this formula we can easily understand the composition of pharmacy council the number of members of pharmacy council now we will proceed the state pharmacy council composition state pharmacy council means pharmacy council belongs to each state of india if we look over its composition same as pharmacy council of india it has elected members it has nominated members it has ex officio members elected members the khetre jodi ami dekhi six members elected from amongst themselves by registered pharmacist of the state tahole joto registered pharmacist state e ache tader moddhe theke 6 jon ke elected kora hoy one member elected by the medical council of state একজন মেম্বার স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল থেকে ইলেকটেড এবার আসবো আমরা নমিনেটেড মেম্বার্স ফাইভ মেম্বার্স নমিনেটেড বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট আউট অফ দিস ফাইভ মেম্বার্স থ্রি মাস্ট বি রিলেটেড অর অ্যাটাচড উইথ ফার্মাসি প্রফেশন দে মে বি প্রফেসর অফ ফার্মাসি দে মে বি ফার্মাসিস্ট দে মে বি হসপিটাল ফার্মাসিস্ট দে মে বি রিলেটেড উইথ দ্য প্রোডাকশন ইউনিট they must be related with pharmacy profession pharmacy profession er sathe jukto thak er pore asche tin jon ex officio member prothom jon chief administrative medical officer of the state second drug controller of the state third government analyst of the state ebar kono state e jodi ek ek beshi government analyst thake tahole eta state er daitto kake government analyst hisebe tara pata স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল ও ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার মতো একটা অফিস থাকবে একটা নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস থাকবে একটা এমব্লেম থাকবে একটা সিল থাকবে এবং স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলরও যারা মেম্বার তারা নিজেদের কাজের সুবিধার্থে একজন রেজিস্ট্রার অ্যাপয়েন্ট করবেন অফিস চালানোর জন্য যা যা দরকার যেরকম যেরকম কর্মচারী দরকার তারা তা অ্যাপয়েন্ট করবেন এগুলো হচ্ছে এর কনস্টিটিউশন এবং যদি কোনো মেম্বার কোনো কারণে তার সিটটাকে ভ্যাকেট করে তাহলে পরে হয় ইলেকশন না হলে নমিনেশনের মাধ্যমে সেই সিটটাকে ফিল আপ করতে হবে এবার আমরা যদি ফাংশন অফ এসপিসি দেখি তাহলে প্রথমেই আমরা পাবো ইন্সপেকশন বাই স্টেট কাউন্সিল কি ইন্সপেকশন করবে কারা ইন্সপেকশন করবে ইন্সপেকশনের জন্যে স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল কিছু ইন্সপেক্টরকে অ্যাপয়েন্ট করবে সেই ইন্সপেক্টররা কি ইন্সপেক্ট করবে ইন্সপেক্ট প্রিমাইসেস হোয়ার ড্রাগস are compounded or dispensed inquire regarding the registration of a person Infes, investigate any complaints institute prosecution ei kaj gulo inspector ra korbe next point jeta seta hocche next function jeta maintenance of register state pharmacy council er ekta onnotomo pradhan kaj hocche joto রেজিস্টার্ড ফার্মাসি স্টেটে আছে তাদের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা একটা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা সেটাকে আমরা রেজিস্টার বলি তাহলে সেই রেজিস্টারটা রেজিস্ট্রারকে তৈরি করতে হবে সেই রেজিস্টারটা তৈরি করার পরে তাকে মেনটেন করতে হবে এবং প্রত্যেক বছর সেই রেজিস্টারটাকে একটা নির্দিষ্ট টাইমে 
যেমন এখানে আমি বলে দিয়েছি যে আমরা প্রত্যেক বছরই হচ্ছে এপ্রিল মাসে আমরা সেটাকে ফার্স্ট এপ্রিলে আমরা সেটাকে রিকনস্টিটিউট করব এবং রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টদের রেজিস্ট্রেশন করানোটা কিন্তু স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের একটা অন্যতম কাজ এর পরে যে পয়েন্টটা রয়েছে এন্ট্রি অ্যান্ড রিমুভাল অফ নেমস এটা আমি পরে বিশদে বলছি আমাদের পরের পয়েন্ট আছে এটা সম্পর্কে এখানে শুধু আমি লিখে দিয়েছি কি কি কারণে একটা রেজিস্টারে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টদের নাম এন্ট্রি হবে এবং কি কি কারণে রিমুভাল হতে পারে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে প্রিন্টিং অফ রেজিস্টার রেজিস্টার ফার্মাসিস্টরা তো রেজিস্টারে নাম তুললো সব কিছু করলো এবার সেটাকে তো প্রিন্টিং করতে হবে কে প্রিন্টিং করবে রেজিস্ট্রারকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং ফার্স্ট ডে অফ এপ্রিল আমরা প্রত্যেক বছর এই নতুন রেজিস্টার বা এই যে চেঞ্জ করা যে রেজিস্টার কিছু নাম অ্যাডিশান কিছু নাম ডিলিশান এগুলো করে যায় নতুন রেজিস্টার সেটাকে আমরা পাবলিশ করি দিস রেজিস্টার অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টস আর ডিম টু বি প্রুফ দ্যাট দ্য পার্সন হুজ নেম আর কন্টিনিউইং দেয়ার ইন আর রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট মানে যারা এইটাই হচ্ছে আমাদের কাছে প্রুফ যে আমি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট আমার নামটা এই রেজিস্টারে আছে তার মানে আমি হচ্ছি স্টেটের রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা প্রুফ নেক্সট টপিক ইস জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল হোয়াই দিস টার্ম জয়েন্ট আসলে ঘটনা হচ্ছে আমাদের দেশে এমন কিছু স্টেট আছে এমন কিছু রাজ্য আছে যাদের লোক সংখ্যা যাদের আয়তন খুবই ছোট যেমন আমরা যদি নর্থ ইস্টের দিকে দেখি ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড মিজোরাম মেঘালয় এই স্টেটগুলো যদি নিজেরা সেলফ যদি একটা করে ফার্মাসি কাউন্সিল চালায় তাহলে তাদের স্টেটে এমনি লোকসংখ্যা খুব কম তাদের মধ্যে থেকে ফার্মাসি পড়ছে সেই সংখ্যাটা আরও কম তাদের মধ্যে থেকে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হবে সেই সংখ্যাটা আরও কম তাহলে এত অল্প সংখ্যা দিয়ে একটা ফার্মাসি কাউন্সিল একটা স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল চালানো যাবে না তাহলে ফর বেনিফিট অফ স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল আমরা এক্ষেত্রে কি করেছি ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া একটা প্রভিশন রেখেছে কি প্রভিশন যে এই রকম ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে এক করে একটা জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল তৈরি করা টু অর মোর স্টেট এন্টার ইন্টু অ্যান এগ্রিমেন্ট টু ফর্ম আ জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল যেখানে উভয় রাজ্যেরই কিছু কিছু মানুষ নিয়ে কিছু কিছু মেম্বার নিয়ে জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলটা তৈরি হবে এবং তারা একইভাবে একই সাথে দুটো কি তিনটে স্টেটে সমস্ত কাজকর্ম তদারকি করবে এখানেও আমরা যখন কম্পোজিশন করব তখন এখানেও আমরা দেখব যে ইলেকটেড মেম্বার্স নমিনেটেড মেম্বার্স এক্স অফিসিও মেম্বার রয়েছে ইলেকটেড মেম্বারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট থ্রি টু ফাইভ ফ্রম ইচ স্টেট যতজন রেজিস্টার্ড তাদের থেকে প্রত্যেকটা স্টেট থেকে তিন থেকে পাঁচজনকে নিয়ে কমিটি করতে হবে মেডিকেল কাউন্সিল একজন করে তাদের যত মেম্বার আছে তাদের মধ্যে থেকে একজন করে ইলেকটেড যদি দুটো স্টেট থাকে তাহলে দুজন মেম্বার আসবে এক একটা স্টেট থেকে তিনটে স্টেট থাকলে এক একটা স্টেট থেকে একজন করে তিনজন মেম্বার হবে নমিনেট মেম্বারের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট নমিনিস টু টু ফোর ফ্রম ইচ স্টেট তারা অবশ্যই ফার্মাসি প্রফেশনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে এক্স অফিসিও মেম্বারের ক্ষেত্রে আমরা দেখব সেই স্টেটগুলোর চিফ মেডিকেল অফিসার সেই স্টেটগুলোর ড্রাগ কন্ট্রোলার সেই স্টেটগুলোর গভর্নমেন্ট অ্যানালিস্ট এই নিয়ে হচ্ছে আমাদের জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের কম্পোজিশন সেরকম জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল অন্যান্য ফার্মাসি কাউন্সিল বা স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের মতো তাদেরও একটা কোনো একটা স্টেটে একটা অ্যাড্রেসে অফিস থাকবে তাদেরও একটা জয়েন্টলি সিলমোহর থাকবে তারাও তাদের কাজের সুবিধার জন্যে তাদের কমিটি তৈরি করবে রেজিস্ট্রার একজন অ্যাপয়েন্ট করবে একই রকমভাবে ফার্মাসি কাউন্সিল এবং স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের মতো তাদের অ্যাক্টিভিটি চালাবে শুধুমাত্র তফাত কি স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলার জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলার স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল হচ্ছে একটা স্টেটের জন্য আর জয়েন্ট স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল হচ্ছে টু অর মোর স্টেটের জন্য বোঝাতে পারলাম নাও উইল লুক ইন টু রেজিস্ট্রেশন অফ ফার্মাসিস্ট মানে আমরা পড়াশোনা করলাম পড়াশোনা করে পাশ করলাম কিন্তু তাহলেই আমি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হতে পারবো না মানে ফার্মাসি কাউন্সিলের যে রেজিস্টার তাতে কিন্তু আমার নাম তার জন্যে আমাকে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং করতে হবে 
তারপরে আমাকে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে কতগুলো প্রসেস আছে তবেই আমি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হবে যতক্ষণ না ফার্মাসি কাউন্সিলের রেজিস্টারে আমার নাম উঠছে ততক্ষণ কিন্তু আমি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হতে পারব না তাহলে এর কি কি প্রসেস আছে আমরা জাস্ট একবার দেখে নিই প্রিপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ রেজিস্টার একটা রেজিস্টার কিভাবে তৈরি হবে এবং সেটা কিভাবে মেনটেন হবে দ্য রেজিস্টার শ্যাল ইনক্লুড দ্য ফলোইং পার্টিকুলার রেজিস্টারের মধ্যে কি কি থাকবে দ্য ফুল নেম অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস অফ দ্য রেজিস্টার্ড পার্সন যেই ব্যক্তি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হিসেবে দরখাস্ত করবে তার পুরো নাম এবং তার বাড়ির ঠিকানা থাকতে হবে দ্য ডেট অফ ইজ ফার্স্ট অ্যাডমিশন টু দ্য রেজিস্টার কোন দিনে রেজিস্টারে সে প্রথম লিপিবদ্ধ হল হিজ কোয়ালিফিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন কি কোয়ালিফিকেশন তার আছে তাহলে ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এডুকেশন রেগুলেশনের মাধ্যমে যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন প্রেসক্রাইব করেছে সেই কোয়ালিফিকেশন থাকলে পরে তবেই সে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হবে তাহলে সেটা লেখা থাকবে হিজ প্রফেশনাল অ্যাড্রেস অ্যান্ড ইফ হি ইজ এমপ্লয়েড বাই এনি পার্সন দ্য নেম অফ সাচ পার্সন সেই ব্যক্তিটি যদি কোথাও চাকরি করে সেই চাকরির ঠিকানা লেখা থাকবে বা যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো চাকরি করে তাহলে সেই ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা লেখা থাকবে সাচ ফার্দার পার্টিকুলার অ্যাজ মে বি প্রেসক্রাইব এছাড়া অন্য এক একটা স্টেটে এক এক রকম কিছু নির্দিষ্ট জিনিস থাকে তথ্য দেওয়ার জন্য সেই রকম যদি কিছু থাকে তাহলে সেইগুলো লেখা থাকে এবার আমরা দেখব হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন কি ফর এন্ট্রি ইন রেজিস্টার আ পার্সন শুড হোল্ড আ ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি অর ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি হি অর শি উইল বি এলিজিবল অ্যাজ রেজিস্টার ফার্মাসিস্ট নেক্সট হি অর শি হোল্ডস এ ডিগ্রি ইন অ্যান ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি আদার দ্যান ফার্মাসি অ্যান্ড হ্যাজ বিন এঙ্গেজ ইন দ্য কম্পাউন্ডিং অফ ড্রাগস ইন হসপিটাল অর ডিসপেন্সারি ফর এ টোটাল পিরিয়ড নট লেস দ্যান থ্রি ইয়ার্স নেক্সট হ্যাজ পাস্ট অ্যান্ড এক্সামিনেশন রেকগনাইজড অ্যাজ অ্যাডিকুয়েট বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ফর কমনার্স অর ডিসপেন্সার্স তাহলে এই এই কোয়ালিফিকেশন থাকলে পরে একজন ব্যক্তি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট হিসেবে নিজের নাম দরখাস্ত করতে পারে এরপরে আমরা দেখি যে এন্ট্রি এবং রিমুভাল যেটা আমরা আগেও দেখেছি এখানে আমরা একটু বিশদভাবে দেখি কারা কিভাবে কিভাবে আমি এন্ট্রি করতে পারবো আর কি কারণে আমার নামটা রেজিস্টার থেকে রিমুভালও হয়ে যেতে পারে প্রথমে আমি এন্ট্রিটা দেখে নিই অল অ্যাপ্লিকেন্টস ফর দ্য রেজিস্ট্রেশন শুড বি অ্যাড্রেস টু দ্য রেজিস্ট্রার অফ স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল আমাকে রেজিস্ট্রার অফ স্টেট ফার্মাটিক স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের কাছে অ্যাড্রেস করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে ইফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট হ্যাজ দ্য রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন হি শ্যাল ডাইরেক্ট হিজ হর হার নেম টু বি এন্টার্ড ইন দ্য রেজিস্টার যদি সেই ব্যক্তির যথাযোগ্য যোগ্যতা থাকে তাহলে পরে তাকে তার নামটাকে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে আপন এন্ট্রি আ সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন ইস ইস্যু যখন রেজিস্টারে কোনো ব্যক্তির নাম রেজিস্ট্রেশন করা হবে তার এগেনস্টে তার পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে একটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে এবার কোনো ব্যক্তির কি কি কারণের জন্য রেজিস্টার থেকে নাম রিমুভ হয়ে যাবে নামটাকে মুছে দেওয়া যাবে ফার্স্ট হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন বাই এরার যদি ভুলবশত কারণ নাম রেজিস্টারে উঠে থাকে নেক্সট হচ্ছে ইফ হি হ্যাজ বিন কনভিক্টেড অফ এনি অফেন্স ইন এনি প্রফেশনাল অ্যাসপেক্ট যদি সে তার কর্মক্ষেত্রে কোনো রকম বাজে কাজ করে থাকে তাহলে পরে তার নাম মুছে দেওয়া হয় থার্টি ডে পিরিয়ড ফর অ্যাপিল যদি কারোর নাম একবার মুছে দেওয়া হয় তাহলে তিরিশ দিন পর্যন্ত সে তিরিশ দিনের মধ্যে আবার অ্যাপিল করতে হয় সারেন্ডার অফ সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন অফ দ্য অফিসিয়াল গেজেট যদি কারোর নাম মুছে দেওয়া হয় তিরিশ দিন পরেও ফার্মাসি কাউন্সিল সন্তুষ্ট হলো না তার জবাবে মুছে দেওয়ার পরে কিন্তু সেই সার্টিফিকেটটাকে তাকে সারেন্ডার করতে হবে এবং ফার্দার যে রেজিস্টার বেরোবে সেই রেজিস্টার পাবলিশ করতে হবে অফিসিয়াল গেজেটে যে তার এই ব্যক্তির নাম ওখান থেকে মুছে দেওয়া হলো 
नेक्स्ट हमारे होते प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर इट इज डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1959 देयर आफ्टर ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ऑफ अप्रैल रजिस्टर विल अरेंज फॉर प्रिपेयरिंग शोइंग ऑफ रिप्रिंटेशन ऑफ रजिस्टर these supplements and registers are deemed to be proof that the person whose name are contained therein are registered pharmacist amra ageo eta alochona korechi je 1959 er je pharmacy act er amendment hoyechilo shekhane bola hoyechilo je prottek bochorer 1 april amra notun kore register publish korbo shei jonne prottek bochorer i eta registrar er daitto je 31st march er moddhe somosto नाम कम्पाइलेशन को फार्ष्ट एप्रिले नतून रेजिस्टर सबसिकुएंट रेजिस्टर पब्लिश कर जर जर नाम रेजिस्टारे थे तर रेजिस्टार्ड फार्मासिस्ट हिसेबे निजे बोलते रेजिस्टार्ड फार्मासिस्ट हिसेबे गण्य होते रिन्यूवल फीजर क्षेत्र जो एक बारे कारो नाम उठल तरह बचरे सबसिकुएंट रेजिस्टारे क्षेत्र की फर्मुला कि भाव कर रिन्यूवल फीज The state government by notification in the official gazette direct that for the retention of the name in the register. In order to retain the name in the register, renewal fee shall be paid to the state government as may be prescribed. Jira kum jira kum. Ek ek ta state renewal fees ache. Shei renewal fees ta ek ta nidhisto time is stipulated time er monthe government jokhon announce korbe tar monthe jomo. Where a renewal fee is not paid by the due date, the registrar shall remove the name of the defaulter from the register. Jodi due date er monthe renewal fees jama na kora hai, ta hole registrar er kintu shampurno khomota ase register theke shei bhakti naam muche dar. On payment of the renewal fee, the registrar shall issue a receipt there. For and such receipt shall be proof of renewal of registration. Jokhon renewal फीस पेमेंट कर तक रेजिस्ट्रार क्यों परिवर्ते एक रिन्यूवल रिसिप्ट देवे से ही रिसिप्टाई हमारे प्रमाण जे हमें रेजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करी रेजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करी रेजिस्टार्ड फार्मासिस्ट हो रही आस्ते आस्ते फार्मासि एक्टर एकदम शेष पर्या चले अब्दि सब ही बुझल बोल शिखल फार्मासि क्यों करा स्टेट फार्मासि काउंसिल की फार्मासि काउंसिल अफ इंडिया की जयंट स्टेट फार्मासि काउंसिल की क्यों एक जो व्यक्ति रेजिस्टार्ड फार्मासिस्ट हो समस्त किसबी बुझल पढ़ल हम एक मिसलिनिया पार्टे आलोचना करते जेको एक जो है जेको एक आईन जो है तरह किफेंसेस थे तरह कि पेनल्टिज थे जरिमाना of any subsequent conviction hajar taka obdi jorimana ba 6 masher jail poroborti bhuler jonno number 2 dispensing by an unregistered person jodi kono registered medical practitioner er prescription kono registered pharmacist chhara onno kauke diye jodi dispense korano hoy tahole ki hoy 6 months imprisonment or a fine of अप टू रुपीज थाउजेंड और बोथ छ मास जेल एक हजार टाक जरिमाना वोट नम्बर थ्री फेलिओर टू सारेंडार द सार्टिफिट अफ रेजिस्ट्र रेजिस्ट्रेशन जदि को कारण कारो नाम रेजिस्ट्रार के रिमूव है से जदि से सार्टिफिट सारेंडार करते ना पड़े तो हमें फाइन हो रुपीज फिफ्टी नम्बर फोर अबस्ट्रकशन अफ स्टेट फार्मेसि काउंसिल इन्सपेक्टर स्टेट फार्मासि काउंसिल को क्जे जदि को इन्सपेक्टर के अपयेंट कर से ही इन्सपेक्टर के जदि को क्ज करते बाधा देवा है तो हमें कि शस्ती इम्प्रिजनमेंट अफ आप टू सिक्स मान्थ और ए फाइन 
up to rupees thousand or both. Hoy chomashet jail, na hole ekha jagta ka jodi mana, na hole dubo. Ei hoteche amader pharmacy actor offences and penalties. Ta hole amra shop kichhu sheshi jodi conclude kori amra pharmacy actor ki jante pallam. First hoteche the pharmacy act was commenced in 1948 under Act 8. Second hoteche pharmacy act provided the profession of pharmacy in India with framework. Number three, it regulates and raises the status of the profession of pharmacy. Number four, it recognizes the qualification granted outside India and extends the Pharmacy Act. Number five, it helped the government to obtain some control over the professionals engaged in pharmacy field. That is a very, very important thing because pharmacists are directly linked with the health of the people. Basically, doctor, pharmacist and nurse. Any healthcare system is the same as the people who are in pharmacist is directly linked with healthcare person. The people who are in the world are এবং থরো গাইডেন্স দরকার সেই জন্য ফার্মেসি অ্যাক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাক্ট ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স এই বলে আমাদের আজকের এই ক্লাস আমরা শেষ করব অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ছাত্রছাত্রীদের এতক্ষণ ধরে আমার এই লেকচার শুনুন थैंक यू